अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों क्या हाल है कैसे हैं आप तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है कि जो औलाद अपनी वालदे की ज़िंदगी में फोत हो जाती है उनका ही बच्चों का हिस्सा अपने दादा की जायदाद में बनता है या नहीं बनता तो इस सवाल को आज हम डिसाइड करेंगे और इसके बारे में तफसील से बात करेंगे तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी अपने दोस्तों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे ठीक हो गया तो चलें शुरू करते हैं दोस्तों तो सबसे पहले हम इस सवाल को डिसाइड करने के लिए लोगों को वो कानून बताते हैं जो कि ये जिस कानून के तहत उनका हिस्सा बनता है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस उन्नीस का सेक्शन फोर है जो कि सक्सेशन के बारे में बताता है ये कानून के जो अल्फाज हैं ये नीचे लिखे हुए हैं हाईलाइट किए हुए हैं द रेलिवेंट इवेंट ऑफ डेथ ऑफ एनी सन और डॉटर ऑफ द प्रो बिफोर द ओपनिंग ऑफ सेक्शन द चिल्ड्रन ऑफ सच सन और डॉटर इफ एनी लिविंग एट द टाइम द सक्सेशन ओपन शन पर स्टेट प्रसिव अ शेयर इक्वल टू द शेयर विद सन और डॉटर एज द केस मे बी वुड हैव रिसीव ऑफ इफ अ लाइफ तो ये कानून क्लियरली तौर पर बता रहा है कि अगर आ, उसके माँ बाप जिंदा होते तो जो हिस्सा उसको मिलता वो ही हिस्सा उसको मिलेगा ठीक हो गया तो इसके बाद अब आ जाते हैं इसमें कि ये कानून को फेडरल शरीयत कोर्ट ने अन इस्लामिक करार दिया था लेकिन उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया हुआ है और क्योंकि जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान उन्नीस का सेक्शन 203 वो ये कहता है कि अगर कोई कानून जो कि इस्लाम के मुताबिक नहीं हो या इस्लाम की को मतना खुशगवार हो तो जो कोर्ट है उसके ऊपर सस्पेंड करके उसको लेजिसलेशन असम्बली को भेज सकती है कि वो इसके ऊपर दोबारा से लेजिसलेशन कर सक कर सके ठीक हो गया तो इसी तरह ये कानून को जो था वो भी अंडर प्रोसेस है और इसके ऊपर जो स्टे लगा हुआ है और इसमें हम अब नीचे आ जाते हैं एक अथॉरिटी है जो कि पिशावर हाई कोर्ट ने ये की ये थार्टी है आ, इसमें टाइटल जो है वो है ये बहादुर शेर एंड अदर टिशनर हैं और इसमें फरहाद रसूल जो है वो इसमें डिफेंडेंट है फरहाद रसूल ने केस किया था अपने दादा की जायदाद में हिस्सा लेने के लिए कि मेरे दादा आ, मेरा हिस्सा इसमें शेयर दिया जाए जो कि नीचे पहले ट्रायल कोर्ट ने इसको कंफर्म किया उसके बाद उसके फर्स्ट अपील में वो उसकी फेवर में गया उसके बाद हाई कोर्ट में आया तो हाई कोर्ट ने भी उसकी फेवर में करार दे दिया अब इस ला से साबित होता है कि ये जो उनका हिस्सा हर सूरत में बनता है ठीक हो गया बाकी जो अभी सस्पेंड है तो ये इसमें अभी हो रहा है फेडरल शरीयत कोर्ट में तो इस ये कानून जो है इन इन्हीं के फेवर बनेगा यतीमों की जो कि जिनका हिस्सा बनता है और ये लोगों का काम ख्याल ही है कि ये इस्लाम का नाम लेकर और ये यतीमों का हक खा जाएंगे तो ये अथॉरटीज इसके अलावा भी अथॉरटीज मौजूद हैं जिन दोस्तों को इसकी समझ ना आए वो हमसे रबता करके मजीद भी अथॉरटीज हमसे 
ले सकते हैं तो रीडर्स अगर आपको ये पसंद आई हमारी वीडियो तो इसको लाइक करें और इसको जो है अपने सोशल मीडिया पे शेयर करें ताकि लोगों को इस कानून के बारे में भी पता चल सके और जो है हमारे चैनल के बारे में भी पता चल सके और अगर आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट्स में लिखेंगे तो हम मज़ीद भी इस तरह की वीडियो बनाते रहेंगे आप दोस्तों के लिए तो उस वक्त तक के लिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपने साथी गुलाम मुस्ता मेहर एडवोकेट को इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे अल्लाह हाफिज़